Bikin lapar, lapar terus Gimana masih pada lapar kan? Nih, aku dan Anwar mau makan udang pancet telur asin Sop kakap dan kerang kampak bakar yang parah yang dulu banget Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya ya Ini dia nih guys, udang pancet telur asin yang nagi banget Prosesnya, pertama-tama kita tumis dulu nih bawang bombay, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bumbu telur asin. Bumbu penyedap. Kita landingkan udang pacet nih yang udah digoreng sebelumnya. Aduh sampai merata ya guys. Hmm, aromanya langsung menggoda cacing-cacing di lambung aku. Jadi makin lapar gak sih guys? Langsung kita plating yuk, supaya cepet-cepet kita makan. Ada lagi nih makanan yang bikin aku ketagihan, yaitu kerang kampak bakar. Prosesnya pertama, kerang kampak yang super duper fresh ini, kita olesin dengan bumbu kuning, lalu kita bakar di atas areng, kurang lebih selama 10 menit. Jangan lupa dibalik ya guys. Kemudian kita oleskan lagi dengan bumbu kuning dan tunggu deh sampai bumbu kekuningannya tuh meresap ke dalam daging kerangnya. Setelah udah meresap, sekarang kita olesin dengan saus sambal. Dan tunggu sampai meresap. Gak usah lama-lama guys, langsung kita angkat dan plating ya. Sehat semuanya ya. Amin, 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 amin. Nah, aku mau kasih tahu, aku sama Atap sekarang lagi ada di Pondok Lauk di daerah Tangerang. Betul sekali. Iya. Wah! Ini ada yang namanya kerang kampak bakar. Iya. Buka dulu kali ya. Buka dulu ya guys. Kita ini asli ini. Iya itu kerang kampak nih. Kita pretel ini dulu ya. Duduk limo. Biar makin wangi. Langsung digerobot kali enak nih ya. Kali ya nih. Iya, yuk. Mari makan. Makan guys. Hmm. Aduh enak banget. Oh my guys, tekstur daging kerang kapaknya juicy banget. Mani guys, mantap nikmat. Dia nggak ada aroma-aroma kerang. Biasa kalau kerang itu kan punya aroma ciri khas ya. Yang yeah. agak ada aroma khas dari kerang gitu. Uh, uh. Tuh, parah. Hmm. Coba. Tasta aku perhatikan gini. Jujur ya, ini aku like banget. Definisi meresahkan di mulut aku. Ui ui. Hmm, nah. Hmm. Tuh. Konciannya ini di sambel ya sih. Sambel. Bener ya. Kerangnya udah istimewa, istimewa. rasanya segernya. Terus ditambah lebih ke perfectonya karena si sambelnya yang nuansa bening. Ayo. Lagu dong. Kita rasa yang gurih dan pedas di sini lidah nggak bisa berhenti untuk goyang terus guys. Gas ya, kerangnya kayak apa nih? Bumbunya tuh juara, meresap banget ke daging kerang kampaknya nih. Begitu anding ke mulut, wuhuu, geger banget rasanya di mulut guys. Gurih tuh dapet banget. Guys, ini parah ini mantep banget. Makan kerang kapak di upet kopiak, pake nasi kaya gini. Dijamin gak mau berhenti nyuap nih. <tuh> Ada yang namanya udang pacet saus telur asin. Okay. Ini si udang saus asinnya ini, telur asin nih, hmm. dia tuh kayak beda sama yang lainnya. Kan biasanya kan kuning banget kan, kuning agak kering, tapi dia tuh ah. penuh sama bumbu-bumbu dan warnanya agak coklat. Tuh, hmm. Hmm, cakep. Kita cobain rasa aslinya dulu ya. Dipotelin dulu biar agak kelolo dan ininya tuh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Telur asinnya berasa, tapi dia kecampur sama bumbu-bumbu lain yang aku kurang kurang paham. Dia ada bumbu-bumbu warna coklat dan rasanya tuh dia nggak berantem. Ada bumbu hmm. lainnya, ada bumbu telur asin nih, kayak nyatu gitu. Dia ada yang namanya nih, 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 nih. Bawang bombay yang udah diperet-peret, kiris-kiris. Oh, itu biar makanannya lebih wangi kali ya? Iya, yuk makan lagi yuk. Ayo, ayo, ayo. Silahkan menroin, mari makan. Dan yang paling penting, bumbu telur asinnya. Ancaman banget loh guys, kalian ngiler gak sih? 
Terusnya di sini juga disiapin ini sambal apa namanya ya? Apa? Sambal dadak ya? Oh. oh. Jadi ini udah ada uh, potongan cabe, rawit ditambahin sambal dadak lagi. Iya, yeah. ini hayo tuh. Hmm. Cuk cuk cuk. Cek. Kita potel-potel, kita Udah ini udah tebel banget ini. Tuh, pakai nasi ah langsung. Susu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hmm. pedes sambelnya juara banget. Rasanya bener-bener julid. Tapi jujur ya guys, aku paling suka nih sama sambelnya. Yang pedesnya bikin nagi dan uh, mau sumpah serapah. Biar ada sensasi yang pedes bikin nagi, kita uwak-uwak aja nih guys. Bareng sambel dadaknya. Pasti ngelet juga kan ngelet kita makan. Ayo makan bareng yuk. Masih ada nih, menu selanjutnya kasih tahu ada apa nih? Hmm. Ini namanya sop kakap merah. Tuh, lihat. Hmm. Nah, tuh. Cup, cup, cup. Lihat, ini modelannya kayak pindang, tapi pindangnya pindang bening. Dia, ada tomat hijaunya. Wanya kayak kental gitu ya? Tengah-tengah ini enak ya, daging semua nih. Mana tengah? Tuh. Nah. Bawah itu mah. Tengah. Kan ini buntu, tengah. Pala. Tuh. Uh. Nah sekarang kita mau cobain rasa aslinya dulu, nanti baru kita racik kalau bikin lapar ya. Koncera dulu nih, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya bener-bener lekoh banget. Tadi Atap bilang ya, baru aku angkat aja dia udah bisa nebak. Kalau kuahnya itu emang bener-bener kental banget. Dan ternyata emang bener-bener kuahnya itu kelihatannya encer, tapi pas kita makan tuh kental. Kental. Biar makin melotot guys ya kalau makan ya. Nah ini udah ada yang namanya sambal. Aduh, aduh. Oh, sambal bajak yang Mulai. tadi, hmm. eh, sambal dadak. Cup, cup, cup. Abang mau abang? Cup, cup, cup. Tuh. Ini bener-bener rasanya. Ikannya ketara banget. Kalau memang ini bener-bener ikannya itu masih fresh banget. Nih, kita kuahin. Ibu makan ya. Ayo, mari makan. Bismillah. Nggak usah diraguin deh guys. Asli nampol banget. Karena itu guys, pas dicampur sama nasi, apalagi pakai kuahnya, hmm. nambah nambah lembut, tau nggak? Bener ya. Hmm. Jadi kayak pasti gitu, nyus ngilang gitu. Hmm. Ayo kita kuahin lagi. Aku suka banget jujur, ini ada tomat hijaunya, karena bikin sensasi rasanya tuh makin seger dan fresh seger. banget. Betul. Nih lihat ya. Aduh, nangis Ayo. gak sih? Mari makan. Begitu dipakein sambal, rasanya tuh makin meledak banget di mulut. Bener banget nih guys, ini definisi kenikmatan tiada tara. Jangan kemana-mana guys. Setelah ini aku sama Kak Chris Giana mau makan sate yang spesial banget. Tetap dibikin lapar, lapar terus.